tuổi nào làm nhà đẹp nhất Theo quan niệm truyền thống Lấy vợ xem tuổi đàn bà Làm nhà xem tuổi đàn ông Nguyên nhân là do việc làm nhà Dương Trạch cần phải chọn người nam thuộc Dương Để thuận lý âm Dương Chỉ những gia đình không có người đàn ông Thì mới xem tuổi của người phụ nữ Đóng vai trò chủ chốt cho sự tồn tại và phát triển của ngôi nhà đó Ngoài tuổi, cần xem thêm thời điểm động thổ có phù hợp với các thành viên trong gia đình và người đàn ông đứng ra động thổ hay không. Trên thực tế, một số gia đình đã dùng phương pháp không dính líu để động thổ xây dựng, tức là không xem tuổi hợp hay không hợp với ai trong nhà. Họ mượn tuổi của người quen nào đó, thậm chí có thể là chính tuổi của người thầu xây dựng để nhờ làm lễ khởi công, động thổ giúp. Đến khi dọn về nhà mới thì xem ngày giờ nhập trạch. Vậy tuổi làm nhà như thế nào? Người được tuổi làm nhà năm đó là người có tuổi không phạm vào kim lâu, hoàng ốc, tam tai. Muốn biết tuổi nào làm nhà năm 2018 đẹp thì phải căn cứ vào 3 yếu tố đó để xem xét mục đích chọn thời điểm đẹp nhất cho việc xây dựng. Để mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc thịnh vượng sau này. Tuổi được tính là tuổi mộ bằng với năm xây nhà trừ năm sinh cộng 1. Làm nhà năm phạm tam tai dễ gặp điều không may hoặc gặp tai nạn không lường trước. Năm phạm kim lâu làm nhà, vào tuổi này thì bản thân người làm nhà sẽ bị hại. Vợ con, xúc vật, công việc sẽ bị tổn hại, tùy vào cung bị phạm. Hoang ốc có nghĩa là địa sát, ngôi nhà nếu phạm phải thì sẽ rất xấu. Nếu tuổi của một người phạm tam tai mà không phạm kim lâu, hoang ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào kim lâu hoặc hoang ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa mà nên đợi năm khác hoặc là tiến hành thủ tục mượn tuổi. Tuy nhiên, có rất ít không phạm phải bà hạn kiên kỵ một lúc. Do vậy, khi chọn năm làm nhà, cần phải cân nhắc kỹ xem năm rơi vào hạn có thực sự xấu hay không. Vậy làm sao để biết tuổi nào làm nhà năm 2018 là đẹp và phù hợp nhất? Ta có thể áp dụng cách tính sau. Cách tính kim lâu 1, 3, 6, 8 kim lâu Dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng Những điều này cũng đã trở thành lệ Ăn sâu vào đời sống tinh thần của mỗi người chúng ta Bởi vậy khi tính tới chuyện trăm năm Để chuyện tình yêu được bền vững Mọi người thường lấy tuổi người con gái để chọn năm cưới Tuổi của con người được sắp xếp vào 9 cung Gồm 8 cung trong bát quái là Càn, Đoài, Ly, Tốn, Trấn, Cấn, Cung, Ngũ, Trung Trong chín cung đó, nếu tuổi nào rơi vào cung Càn là Kim Lâu Thê gây họa cho vợ người chủ Cung Cấn Lâu Tử gây họa cho con người chủ Cung Tôn là Kim Lâu Lục Xúc gây họa cho vật nuôi trong nhà Cung Khôn là Kim Lâu Thân gây hại cho bản thân gia chủ Các cung còn lại thì tốt hoặc trung dung Cách đơn giản để tính kim lâu là tuổi mụ của người cần tính chia cho 9 nếu dư 1 là kim lâu thân dư 3 là kim lâu thê dư 6 là kim lâu tử dư 8 là kim lâu lục xúc Cách tính hoàng ốc theo các tài liệu về trạch cát dân gian, phòng tính tuổi hoang ốc chia ra làm 6 cung Nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoang ốc Cách tính là khởi đầu bắt đầu 10 tại nhất cát, 20 tại nhì nghi, 30 tại đại sát, 40 tại tứ tấn tài, 50 tại ngũ thọ tử, 60 tại lục hoang ốc, 
70 tại bắt đầu từ Nhất Cát. Lục cung hoang ốc có ý nghĩa như sau. Nhất Cát, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận. Nhì nghi, làm nhà sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Tam địa sát, làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tứ tấn tài, làm nhà phúc lộc sẽ tới. Ngũ thọ tử, làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt ly sinh. Lục hoang ốc, làm nhà bị phạm, khó thành đạt. Nhìn vào đây có thể thấy, tuổi gia chủ ở vào các cung, nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài, mà làm nhà thì thuận tốt. Còn nếu ở vào cung, tam địa sát, ngũ thọ tử, lục hoang ốc thì bị phạm, cần kiêng tránh. Cách tính tam tai Theo phong thủy ngũ hành, hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Xem tuổi làm nhà năm 2018, bạn nên chú ý đến những điều này Những người thân tí thìn Tam tai các năm dần mão thìn Những người tuổi dần ngọ tuất Tam tai các năm thân dậu tuất Những người tuổi hợi mão mùi Tam tai các năm tị ngọ mùi Những người tuổi tị dậu sửu Tam tai những năm hợi tí sửu Theo như cách tính tuổi làm nhà như vừa rồi thì ta có các tuổi sau có thể và xây nhà trong năm 2018 mậu tuất Đó là những tuổi như 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1946, 1948, 1950, 1951, 1952, 1959 1960, 1969, 1975, 1981, 1984, 1987, 1993 Không phạm cả kim lâu và hoàng ốc có thể làm nhà trong năm này Những tuổi đẹp nhất trong năm 2018 Không phạm cả kim lâu, hoàng ốc, tam tai là kỷ sửu năm 1949 Tân Mão 1951, Nhâm Thìn 1952, Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Đinh Mùi 1967, Bính Thìn 1976, Kỷ Mùi 1979, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, Đinh Sửu 1997. Nếu bạn đã sẵn sàng để có một ngôi nhà mới vào năm 2018 thì ngay lúc này hãy tìm hiểu xem tuổi nào làm nhà năm 2018 là đẹp nhất để có những cách xử lý kịp thời. Cách tính tuổi không làm nhà không khó. Tuy nhiên, dựa vào đó để động thổ là chưa đủ vì cần phải chọn ngày giờ hoàng đạo trong tháng cho thuận trời đất và tránh mọi rủi ro, hắc khí khi xây dựng. Ngoài ra khi xây nhà, gia chủ cũng cần lưu ý đến những kiêng kỵ sau. 1. Trong nhà, nền nhà nhất thiết phải bằng phẳng ở mọi chỗ như phòng ở, phòng tắm, gian bếp, lối đi không được lồi lõm. 2. Nhà ở trong phạm vi diện tích 100 m2 Tốt nhất không nên dùng kiểu cửa vòm 3. Trần nhà không nên dùng tranh, ảnh, họa đồ có đường nét hình vuông, đường thẳng 4. Màu sắc của trần nhà phải nhạt hơn so với 4 bức tường xung quanh 5. Bất luận cao lầu, khách sạn, quán trọ, phòng ngủ Kỵ bố trí các kiểu hình tròn, hình chậu cảnh, gương soi, bàn trang điểm cũng nên dùng hình vuông hoặc hình chữ nhật Bởi vì hình tròn Chủ về động Phòng ngủ nên tĩnh Không nên động 6. Trong cùng một căn phòng Nếu có cửa hai cánh 
đại kỵ mở sang hai bên, tốt nhất là mở về cùng một bên. 7. Kỵ dùng hai khóa trên một cửa. Nếu muốn an toàn, hãy dùng một chiếc khóa tốt. 8. Phòng vệ sinh kỵ liền với bếp hoặc đối diện với bếp. 9. Kỵ dùng hai vòi nước mở về hai phía. 10. Bếp ga không được đối diện với đầu vòi nước. 11. Cửa sổ trong phòng nhất thiết phải cao hơn cửa đi. 12. Cửa phòng ngủ không đối diện thẳng vào phòng tắm. 13. Trong phòng ngủ không nên có gian phụ làm toilet để đảm bảo hình vuông hoặc chữ nhật. Toilet phải là gian riêng ở bên ngoài. 14. Giường ngủ nên là hình vuông hoặc gần hình vuông, tối kỵ hình chữ nhật, hẹp dài. 15. Các cửa sổ trong cùng một phòng ngủ có độ cao như nhau. 16. Nền phòng vệ sinh và phòng tắm tối kỵ cao hơn phòng ngủ. 17. Hướng mở cửa của phòng tối kỵ ngược tương phản với hướng mở cửa phòng vệ sinh. 18. Phòng ngủ lấy tĩnh làm chủ, tĩnh thuộc ngẫu, vợ chồng là phối ngẫu, nên phải lấy hình vuông làm chủ. Vì như thế, phòng ngủ không nên mở cửa sổ hình tròn. Kỵ có cột hình trụ, bám trụ, bàn cũng tránh hình tròn. 19. Trong phòng ngủ, tuyệt đối không bố trí, bài trí thành hình tròn. 20. Phòng ngủ dù lớn hay nhỏ, hình chữ nhật hay hình vuông không được có hình thức khác. Gương trên bàn trang điểm không nên đối diện với giường nằm. 21. Trong phòng ngủ không nên dùng tủ tường, hình bán nguyệt khiến chủ nhân khi chọn y phục sẽ luôn luôn có cảm giác do dự, lưỡng lự. 22. Trần phòng ngủ không nên trang trí thêm. Nhất thiết phải thanh, thuần phát, không nên có vật trang trí hoặc lồi lõm. 23. Phòng khách nhìn phải xuyên suốt, tầm nhìn không bị che chắn. 24. Thảm chùi chân phải đặt bên ngoài cửa. 25. Dọc hai bên lối đi vào nhà, không nên bày các chậu cây cảnh cao, to, khiến người ta có cảm giác bị chấn áp, thiếu thoải mái. 26. Không nên có bình phong che chắn lối đi vào cửa chính 27. Cửa phòng khách kỵ đối diện với các cửa phòng khác 28. Phòng khách nên dùng các loại đèn không phải hình ống, nhất là không dùng đèn tuyếp Trần phòng khách có thể trang trí vài vật lồi lõm không sao cả 29. Phòng khách không dùng các vật phản quang 30. Cổng ở bên trái cửa vào nội thất, kỵ mở sang bên phải 31. Tường từ ngoài cổng vào nhà, không nên tạo hình vết lõm 32. Phòng khách đại kỵ có cầu thang cuốn 33. Phòng khách chỉ nên có một bộ sao lông Tối kỵ chỉ có nửa bộ hoặc một bộ mà cọc cạch 34. Khi phòng khách quá rộng, kỵ có gian gác xếp ở bên cạnh. 35. Phòng khách mà phía sau có phòng ngủ thì không phải là phòng tiếp khách lý tưởng. 36. Phòng ngủ không nên đặt bàn thờ. 37. Nhà có hai phòng khách thì diện tích hai phòng không được tương đương, phải một lớn, một nhỏ. Phòng khách lớn ở đằng trước. Phòng khách nhỏ ở phía sau Kỵ trước nhỏ sau lớn 38 Bếp ngày nay thường là bếp ga Nên đặt cùng phía với ống dẫn nước Kỵ đối diện với hướng cổng hoặc cửa lớn 39 Nếu hai bên bếp đều có vòi nước Thì gọi là quẻ ly Nhị âm nhất dương tối kỵ 40 Còn nếu vòi nước ở giữa Hai bên kê hai bếp ga thì là quẻ khảm, 
có thể được 41. Phòng ở có thể đối diện với phòng tắm, không nên đối diện với toilet 42. Bếp, kỵ đặt cạnh phòng ngủ, phòng vệ sinh hoặc cạnh bàn thờ 43. Nền gian bếp phải bằng phẳng, kỵ cao hơn các phòng khác 44. Gian bếp nên quét sơn, màu nhạt, kỵ màu đậm 45. Gian bếp tối kỵ lộ thiên 46. Bếp lò, ga không nên đối diện với đường ống nước 47. Gian bếp tối kỵ bố trí phía trước cửa nhà hoặc phía trước phòng khách 48. Phía sau gian bếp không nên có phòng khách Tức là nên bố trí gian bếp ở nửa phía sau của toàn ngôi nhà 49. Gian bếp kỵ bố trí thành hình tròn hoặc hình bán nguyệt 50. Trong phòng ngủ ít dùng các vật phẩm bằng kim loại như tủ sắt, giá sắt Bởi vì theo nguyên tắc phòng ngủ phải lấy âm nhu làm chủ, không nên lạnh, cương 51. Ở mỗi tầng lầu, nếu trải thảm thì cần sử dụng các tấm thảm có màu sắc giống nhau 52. Giấy bồi tường hoặc thảm bị hư hại phải khoét đi để bồi bổ miếng khác thì nhất thiết phải tạo thành chỗ bồi bổ hình vuông chứ không theo hình dạng của bộ phận hư hại. 53. Phòng đã có trọng tre, sạp tre, không nên bố trí thêm giường khác. 54. Trong nhà không nên bố trí khá nhiều vật hình tam giác. 55. Vừa vào cửa đã thấy bếp, khu vệ sinh thì 9 phần 10 là thất bại. 56. Phòng vệ sinh bố trí ở giữa nhà là đại kỵ là vì cách uế xứ Trung Cung của Dương Trạch. 57. Vị trí gian bếp phải theo một điều kiện tiên quyết là không bố trí ở giữa hai phòng ngủ. Hơn nữa, cửa của hai phòng không nên đối diện nhau. 59. Phòng khách và gian bếp không nên quá gần. Phòng ăn không nên quá xa gian bếp. Bốn kiêng kỵ buộc phải tránh khi sửa chữa nhà, nếu không đừng có mơ đến chuyện thuận lợi, giàu có. Sửa chữa nhà cũng là việc hết sức quan trọng vì nó phá vỡ bố cục, thay đổi các yếu tố phong thủy trong ngôi nhà. Vì thế có những điều nên làm và những điều kiêng kỵ khi sửa nhà chúng ta cần phải ghi nhớ và tuân theo để tránh sự rủi ro hay vận hạn đến với gia đình. Trước khi tìm hiểu những điều kiêng kỵ, khi sửa nhà thì bước đầu tiên bạn nên biết là sửa nhà có cần phải xem tuổi không? Chọn thời gian sửa nhà hợp tuổi như thế nào? Theo các nhà nghiên cứu, sửa nhà theo phong thủy có cần phải xem tuổi không phụ thuộc vào việc sửa chữa lớn hay nhỏ. Nếu sửa nhỏ thì không cần thiết phải xem tuổi, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là gia chủ có thể sửa nhà. Nhưng sửa chữa lớn như nâng tầng, các sửa chữa liên quan đến phần mái và phần móng, màu sắc thì gia chủ cần phải xem tuổi để việc sửa chữa hợp phong thủy mang đến sự bình yên cho gia đình. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số thông tin bạn xem cần tham khảo để tránh các ngày không tốt. Bạn cần tránh các năm sau. Kim lâu, hoang ốc, tam tai đó là những điều kiêng kỵ khi sửa nhà mà bạn cần tránh khi xem tuổi năm tam tai của các tuổi các tuổi thân tý thìn tam tai tại các năm dần mão thìn các tuổi dần ngọ tuất tam tai tại các năm thân dậu tuất các tuổi hợi mão mùi tam tai tại những năm tỵ ngọ mùi các tuổi tỵ dậu sử tam tai tại những năm hợi tý sử Năm Kim Lâu Những tuổi phạm vào năm Kim Lâu là 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 
0964-6669-717375 Nam Hoàng Ốc Những tuổi Phạm Hoàng Ốc 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75 Nếu năm bạn sửa nhà thì nên tránh 3 năm đó vì nó sẽ gây cho bạn những phiền toái khó lường Là một trong những điều kiêng kỵ khi sửa nhà mà bạn cần biết Chú ý nếu bạn không sử dụng cách tính trên mà sử dụng cách xem ngày giờ phổ thông thì có thể mượn tuổi để việc sửa nhà diễn ra như đúng hoạch định Sau đây là những điều kiêng kỵ khi sửa nhà quan trọng và cơ bản nhất 1. Nếu sửa đổi về màu sắc ngôi nhà Màu sắc là một trong năm yếu tố rất quan trọng trong phong thủy Vì thế chúng ta nên lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ Đối với những màu sơn trong các phòng ngủ thì nên chọn màu sắc phù hợp với mệnh của chủ nhân căn phòng đó nếu sơn tường đè lên lớp sơn cũ thì chúng ta cần biết các thao tác kỹ thuật cho đúng và phù hợp. 2. Cách bố trí cấu trúc công năng Bếp lửa không nên đặt đối diện với cửa nhà, cửa ra ban công, cửa phòng bếp, cửa phòng ngủ vì như thế sẽ bị phạm. Người xưa nói rằng mở cửa nhìn ngay thế bếp thì tiền tài hao hụt. Điều này sẽ khiến bạn mất đi những may mắn thậm chí ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người sống trong gia đình. Trên thực tế, nếu phòng bếp đối diện với cửa lớn, khi gió to thì sẽ làm tắt lửa, là một trong những điều kiêng kỵ. Khi sửa nhà, bạn phải lưu ý để tránh sự bố trí công năng như thế. Phương pháp hóa giải đơn giản nhất là bạn có thể làm rèm hoặc kệ quẩy ba để che chắn. Không đặt nhà vệ sinh ở trung tâm ngôi nhà Trung tâm của ngôi nhà hay còn gọi là trung cung giống như tim của con người, rất quan trọng Phòng vệ sinh là nơi sản sinh uế khí không tốt Nếu nó được đặt giữa nhà thì sẽ khiến tất cả căn phòng trong ngôi nhà bị ô nhiễm uế khí Gây ảnh hưởng đến vận khí của gia đình Đó là một trong những điều cấm kỵ khi sửa nhà, xây nhà mà bạn cần phải biết khi sửa nhà xây nhà, cần phải đặt lệch vị trí nhà vệ sinh, tránh vị trí trung tâm. Nếu phạm phải thì nên dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ, đóng chặt mỗi khi ra vào. Không đặt cầu thang ở trung tâm ngôi nhà Theo nguyên tắc chung, một cầu thang nằm ở trung tâm ngôi nhà được coi là xấu phong thủy và phải tránh. Nếu đã di chuyển vào một ngôi nhà có cầu thang ở trung tâm, bạn có thể sử dụng phong thủy để khắc phục tình hình Tuy nhiên nếu bạn đang trong quá trình cải tạo ngôi nhà Nên từ bỏ ngay ý định có một cầu thang ở trung tâm Không đặt bếp và phòng tắm, phòng vệ sinh đối diện nhau Theo những điều kiêng kỵ khi sửa nhà, xây nhà Thì khi hai không gian này đối mặt với nhau Đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề Hay nguồn năng lượng giữa chúng sẽ bị xáo trộn những năng lượng xấu của nhà tắm sẽ hòa lẫn với nguồn năng lượng quý giá của nhà bếp. Hỏa và thủy tương khắc sẽ tạo ra thế phong thủy xấu. Tránh việc đặt cửa trước và cửa sau cùng nằm trên một đường thẳng. Trong phong thủy, dòng chảy cửa chỉ cần phải chuyển động chậm ở trong nhà và lưu giữ được càng nhiều năng lượng càng tốt. Sự cân bằng và hài hòa của dòng chảy năng lượng sẽ bị phá vỡ khi cửa trước và cửa sau nằm trên một đường thẳng vì chúng sẽ thúc đẩy dòng chảy này trở nên nhanh và khốc liệt như một con thác Tránh đặt bàn thờ ở khu vực vệ sinh hay trên nhà vệ sinh Không đặt ban thờ ở dưới giường ngủ hay bể nước Cách tốt nhất là ban thờ nên đặt ở gian chính giữa ngôi nhà hoặc theo như kinh nghiệm thiết kế nhà đẹp của chúng tôi thì tốt nhất bạn nên xây dựng riêng một không gian để đặt bàn thờ. Thứ ba, 
những điều kiêng kỵ khi sửa nhà về cách bố trí nội thất đúng phong thủy Không nên đặt gương kính, tùy tiện trong nhà Nhiều gia đình thường sử dụng gương để tăng diện tích trong ngôi nhà nhỏ về mặt thị giác Tuy nhiên khi bày gương cần chú ý nhiều đến phong thủy Đặc biệt là khu vực giường ngủ không nên đặt gương kính chiếu thẳng vào Vừa khiến người ngủ cảm giác lo âu, thấp thỏm và khí trường bị phản xạ hỗn loạn trong những điều kiêng kỵ khi sửa nhà thì tuyệt đối không để gương đối diện cửa ra vào không nên đặt giường ngủ thẳng cửa nếu phòng ngủ của gia đình quá nhỏ và chỉ có một cách để kê giường ngủ thật không may vị trí này lại bị cửa ra vào chiếu vào thì trong phong thủy gọi là vị trí quan tài để giảm bớt sát khí đến từ cách sắp xếp nội thất này thì gia đình có thể treo một quả cầu pha lê trên trần nhà Ở vị trí giữa giường và cửa Trong nhà sử dụng cây cối chậu cảnh Nên thận trọng lựa chọn Không nên chọn lựa loại cây có lá dài nhọn Dễ làm cho chủ nhân dính vào các chuyện cãi cọ tranh chấp Các loại cây thuộc họ quyết và cát đằng Là loại cây không nên chọn Đây là các loại cây âm tính Nếu nó tốt tươi trong nhà Phạm vào các sự bất can tịnh, không sạch sẽ Nếu trong mệnh kỵ thủy, trong nhà tất không nên bày bể cá Nếu chỉ biết rằng bày bể cá để tụ tài mà không biết hỷ kỵ của chủ nhà Có sự chuyên biệt kỵ hủy Nên nhận biết và tránh đi những điều kiêng kỵ khi sửa nhà để không rước tai họa Thứ tư, những điều kiêng kỵ khi sửa nhà liên quan đến các yếu tố ngoại thất Ngoài các kiến trúc bên trong thì kiến trúc bên ngoài cũng rất quan trọng Có người tại mặt ngoài nhà bỗng xây đặt một vật nhô lên như đầu người Đây là điều đại kỵ, nó giống như một cục u máu chắn trước nhà Đây là hình tượng không tốt nên tránh xa điều này Phương pháp hóa giải, nếu không phải là đặc biệt cần thiết thì không nên tạo dựng các hình tượng như vậy Còn nếu bắt buộc thì nên tham khảo ý các chuyên gia Mái che mưa nên làm thành hình vòng cung, tránh làm thành hình mũi nhọn Nếu không sẽ làm bất lợi cho chủ nhà, đặc biệt về sức khỏe Không nên thiết kế hành lang hẹp dài và hun hút Khi thiết kế tiểu cảnh cho nhà thì nên chú ý vào cách bố trí các cây xanh, thác nước mini hay hòn non bộ để vận khí tươi tốt hơn Bên cạnh những điều kiêng kỵ khi sửa nhà thì xét về nghi lễ sửa nhà có cần cúng không? Sửa nhà có cần cúng không là thắc mắc của nhiều gia đình đang có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Trên thực tế, việc cúng không phải bắt buộc. Tuy nhiên, trong phong tục của người Việt, những việc như sửa nhà, xây nhà, chuyển nhà, phàm là những việc trọng đại, đều cần có một lễ cúng để cầu mong vạn sự phước lành và xua đuổi điểm rủi. Tuy nhiên, nếu sửa nhà không liên quan đến các yếu tố như nâng tầng, móng mái, màu sắc thì cũng chỉ cần thắp nén hương bình thường. Nhưng nếu là sửa những phần quan trọng thì cần sắp xếp ngày giờ để làm lễ và có bài cúng sửa nhà bài bản. Lễ cúng không cần quá tốn kém hoặc quá to tát, phô trương. Xây nhà sửa nhà đều là những việc rất quan trọng. Trong phong thủy, cần tiến hành một cách thận trọng. Sửa nhà với quy mô lớn sẽ không tránh khỏi những lưu ý, những điều kiên kỵ khi sửa nhà Bởi nó có thể gây ra những tai họa mà bạn vô tình không biết, không am hiểu và không thực hiện Ông cha đã nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành Có thể nó không đúng ở một trường hợp nào đó Nhưng để an toàn và suôn sẻ, chúng ta nên tuân thủ những nguyên tắc đó